Ni kumbukizi ya miaka 46 ya kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa kwanza wa baraza la mapinduzi Hayati Sheikh Abed Amani Karume ambayo ilianza kwa dua ya kumwombea mwasisi huyo kisha ikafuatiwa na kuweka mashada ya maua katika kabuli yake. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kumalizika dua hiyo Rais Dr. Sheni amesema marehemu mzee Karume aliweka misingi imara ya utawala bora katika kuliongoza taifa. Mzee Karume ameweka mfumo mpya wa serikali. Haikuwepo kabla. Wakati wa koloni hakukua kuna serikali ambayo ikaanzisha. Na serikali hii imeanzishwa kwa dekree muhimu sana namba 6 kati ya dekree nyingi alizozitunga. Ni dekree imeelezea ufasaha madhumuni na malengo ya mapinduzi kuweka watu wote kuwa wamoja bila ubaguzi wa dini, jinsia wala kabila kuweka maridhiano baina ya watu na kuleta maendeleo miongoni mwa watu. Baadhi ya viongozi waliohudhuria dewa hiyo hawakusita kumwelezea Hayati Sheikh Abed Amani Karume. Mjasiri na aliyeweka msingi wa Zanzibar ya leo. Mawazo yake, matendo yake na uongozi wake ndio umetengeneza Zanzibar mpya tunayoijua leo. Alikuwa ni mkombozi. Alikuwa anapigania usawa, anapigania uh, kujiwezesha kwa wananchi wa Zanzibar, lakini vile vile alikuwa ni mtu wa mwanzo alikuwa na hisia ya pan africanism, umoja wa Waafrika. Jambo ambalo jana nilizungumza na mama Fatma Mie vile vile, jambo ambalo kwa ngilisikia vile vile. Kumbe mwalimu Nyerere mwenyewe alimwambia Siku wa mungano. Basi raisi uwewewe. Hakasema pana. Mimi sito kuwa raisi. Raisi kuwa wewe minta kuwa makamu wa raisi. Pia unajua kuma ni mtu ambayo likuwa hakujipenda kujikweza. Tunakumbuka mengi ambayo aliwafanyia wa Zanzibari lakini na wa Tanzania kwa ujumla. Ameweza kuwacha athar kwa wa Zanzibari. Tunashuhudilia vitu ambavyo ameviacha kwa ajili ya nchi hii. Kwa ajili ya raia wa nchi hii kwa ujumla wake. Na katika jumla ya mazuri ambayo e, mzee Abedi Amani Karume ambayo amewafanyia wa Zanzibari ni kuwaleta pamoja. Ya kumuombea mzee Abedi Amani Karume imehudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, akiwemo makamu wa rais Samia Suluhu Hassan, waziri mkuu Kasim Majaliwa, rais mstaafu wa Amu ya pili Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu ya sita, Amani Abedi Karume na makamu wa pili wa rais Zanzibar Balozi Sefu Alidi pamoja na viongozi wa dini. Rukia Mputila, TBC, Zanzibar.